我是米虫。从小我就知道，自己是一个幸运的人。当我还是一个受精卵的时候，我的家庭就早早准备好迎接我的到来。而我的故事，也起源于我妈的这一句话。随着我的一声啼哭，全家都松了一口气，而我爷爷更是高兴死了。在我六岁的时候，我发现姥姥变成了一个捉迷藏的高手，他的消失让我对外界的好奇心开始萌芽，而我妈又恰好是一个注重言传身教的人。把姥姥的照片给烧掉。先人已去，留着对后人不好。我爸呢，则是我们家最坚强的男人。他用了二十三年，证明自己不愧为这个家的顶梁柱。二十三年，我奶奶、我姥爷都陆续打烊了，只有我爸还坚挺着。我以为他或许就这么一直下去了，直到上周。四床面人，四床面人醒了。我终于名副其实的成为了一个孤儿。我想他们是在用生命的无常告诉我，失控是人生的本质，而获得秩序的唯一办法，就是将一切归零。今天是个好日子，也是太宰治自杀的日子。和他一起死于这一天，我很满意。写这封信的目的是，请你照顾好我的猫，虽然它的生命和我的一样，也毫无意义。需要再次声明，想死和不想活之间是存在巨大差别的。我想我是后者。米虫，还剩下最后五分钟，就用这最后五分钟吧一个极其疼痛的故事开头
，这就是我与知了的第一次见面。我叫知了，我的拿手好戏就是坑蒙拐骗。强哥，这是强哥教我的，他是像我们老爸一样的存在。这是金杰，我的搭档。每当鱼儿上钩以后，他总是在后面帮我收网的那个人。在这点上。我们配合的很默契，而大头自然得交给强哥，剩下的按老规矩五五开。在这间强哥开的酒吧里，最贵的，几乎每天都有那么几个上当的蠢货。喝一杯钱。好，两个一个。今晚也不例外。强哥说过，人。一定要够坏。当你不够坏的时候，你就会碰到比你坏的人。那个时候，就连最熟练的骗子也会跟着栽跟头。但是那天，我忘记了。走，走，走，走，走，走，来来来，干了，再干一个，干了。回想起来，真的想跟那个时候的自己说一句。干你妹！等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，快快快！我知道你这太重了。哎，你啰嗦什么？赶紧走！哎，来来来来，上车。电话关了。哦哦，好好好好。谁准你碰我东西？您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off. 您好，您所拨打的电话已关机。你小丫头挺无聊的。我曾听说有女孩为了保护自己，可以在裤裆里当即泄愤，但是我做不到。即便如此，我也要努力做点什么，能让他们丧失性欲的事情。啊，就就就外套脱了，外套脱了。好好好。久一点，享受你们生命里最后还能大声说话的时刻。只要我跑掉，下次再见你们，事情就没那么简单了。
，一个极其丑陋的故事开头。这就是我与米虫的第一次见面。不对，准确的说，我记得的第一次见面是这个样子的。三千，我就当没发生过。钱 ，money， 啊，お金，不想给啊。嗯，你知道我是在帮你吧？帮我？嗯、要是我大哥知道我在你这儿过了一夜，他肯定要你死。难道不是我救了他？面前这个女孩无赖的样子，让我开始怀疑自己的记忆力。待着。通常这种时候就要表现出自信，非常自信。我找啊，他在。你有什么事吗？我来缴房租。钱钱钱钱，那、啊、您给我就行了，是吧，宝贝？宝贝。没想到啊，住这么小个房子还能是个房东。嗯，我最爱的味道。你看我干嘛？这又不是你的。怎么不是我的？在我手上就是我的。我说要钱的时候他就出现了，这，就是和我有缘分。哼，你，这算入室抢劫吗？你你干什么？给我换衣服的时候，多多少少摸了吧？没有，当然没有了。没摸呢，多多少少看了吧？没有，我闭着眼睛的。哦，没摸又没看，那你怎么给我换衣服的？骗三岁小孩呢？我我。所以啊，我这钱要的一点也不冤吧？嗯。我呢？也不让你吃亏，那些呢就留给你当纪念了。毕竟在网上买少女原味，也挺贵的吧？佳宁一个晚上没回家，金姐找不到我，要急疯了吧？他是我在这座城市里最信任的人，但当他高兴的时候是人，他不高兴的时候那就是狗崽子。所以我一般不主动惹他发火。他有很强壮的肌肉，妈的！虽然没什么脑子，脾气上来也有点可怕，但做搭档真的够了。不过他好像不喜欢这个身份。我喜欢你。跟我在一起，跟我在一起吧。跟我在一起，跟我在一起。对恋爱这件事，我有本能的恐惧。可经历了大难不死，我突然想明白了，我要飞扑上去，拥抱他，亲吻他，告诉他试试吧，狗崽子。可是。下回再跳河，扔的就不是钱。实在是对不起二位爷，知了他不懂事，等我找到他。我,我才知道，当你被最信任的人背叛，那种感觉就像是你明明把冰激凌好好的握在手里。可他就是不知道怎么就掉到地上了。即便你再想吃，你也知道，不可以
，因为他变得很肮脏。看着这个时间，突然我心里有点恼火，因为这个突然冒出来的女孩，我错过了和太宰先生享有同一天忌日的机会。难道还要再等一年吗？好吧，不管怎样，我来了。为了这一天，我已经暗自练习无数遍。绳索先这样打就不行，容易散开。而这样的脑袋塞不进去。至于这个蝴蝶结，是不是有点太娘了？想要走的体面，我也必须先做很多工作，保持自己的清洁，保持家里的清洁，再次确认保持了自己的清洁。为了邻居太太能早日发现我的尸体。我也早早做好了准备，比如和他建立良好的邻里关系，以保证他能隔三差五的来探望我一次。对不起了，希望他不会因此犯心脏病。而这，是我做出过最好的圈套那么现在，我只需要静静的等待，等待落日余晖，透过窗户，透过玻璃，透过我瞳孔的瞬间，这会变成我这辈子看到的最后一个画面。情况。呃，我我就是想晾衣服，看样子很结实，可以的。拙劣的谎话，白痴才行。我帮你啊，挺好，还有阳光。你这个地方我借住几天。哎，我不想一个人待着，你平时几点上下班啊？会做早饭吗？今天晚上吃什么？下次要贴在更明显一点的地方。你在干嘛？这是我刚收拾好的。暂住几天，房租我付。都是我的。欢迎大家收看中老年相亲节目《人约》。不管他待多久，这个人正在打破我的计划。如果他晚来十分钟，不，哪怕五分钟，我都已经完成了。不不不，不可以再查下去了。今天已经是我能忍耐的底线，不管他走不走，我今天都非死不可。就让他替大神完成后面的工作吧。这次一定要成功，因为我是一个幸运的人。I remember the day I met you. Straight from a dream into my life. I couldn't look you in the eye. I never have been one for talking. I always have been much too shy. 
the kind to say I love you I know that we should take our time but ever since I've had 